എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ദൻ നമ്പർ ഓഫ് ജംഗ്ഷൻസ് ടെൻ പിന്നെ നമുക്ക് ലെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുല അറിയാം ടോട്ടൽ സെൻട്രൽ ലൈൻ മൈനസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു വിത്ത് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ജംഗ്ഷൻസ് സോ ഫസ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എർത്ത് വർക്ക് എസ്കവേഷനാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം നമുക്ക് ഒറ്റ ലെങ്ത് തന്നെയാണ് സെൻട്രൽ ലൈൻ മെത്തേഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ലെങ്ത് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ വേറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഒരൊറ്റ വോൾ തിക്നെസ്സേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരൊറ്റ ലെങ്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ ലെങ്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ജംഗ്ഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഈ ഫോമില യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലെങ്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്ത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഹാഫ് ഇൻ ടു വിത്ത് വിത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് വിത്താണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഏത് വർക്കാണോ ചെയ്യുന്നത് ആ വർക്കിൻ്റെ വിത്ത് എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ എർത്ത് വർക്ക് എസ്കവേഷൻ ആണെങ്കിൽ എർത്ത് വർക്ക് എസ്കവേഷൻ്റെ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സോ പോയിൻറ്റ് നയൻ മീറ്റർ ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ജംഗ്ഷൻസ് നമുക്കറിയാം ടെൻ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ജംഗ്ഷൻ സോ ഇൻ ടു ടെൻ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലെങ്ത് ആണ് ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ സോ ലെങ്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ ആൻഡ് എർത്ത് വർക്ക് എസ്കവേഷൻ്റെ ബ്രെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം പോയിൻറ്റ് നയൻ ദൻ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് താഴോട്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഓക്കെ സോ എർത്ത് വർക്ക് എസ്കവേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ദൻ പി സി സി ആണ് പി സി സി ഇടുന്നതും സെയിം ലെങ്ത് തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഏകദേശം എർത്ത് വർക്ക് എസ്കവേഷൻ്റെ വൺ ബൈ ത്രീ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് നമുക്ക് പി സി സിക്ക് വരുന്നത് സോ ലെങ്തിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല അതുപോലെ ബ്രെത്തിലും ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല ഹൈറ്റ് മാത്രമേ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ മാത്രമേ പി സി സി ഇടുന്നുള്ളൂ സോ ഹൈറ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ദെൻ റാൻഡം റബിൾ മേഷനറി ഫൗണ്ടേഷനിലും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബേസ്മെൻറ്റിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിലും നമുക്ക് ലെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ ലെങ്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ടോട്ടൽ സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്ത് മൈനസ് ഹാഫ് ഇൻ ടു വിത്ത് ഇൻ ടു വിത്ത് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സോ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ജംഗ്ഷൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ടെൻ സോ ലെങ്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ബ്രെത്ത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഹൈറ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇനി നമ്മൾ ആർ ആർ മേസ്നറി ബേസ്മെൻറ്റിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ലെങ്ത് വൺ തന്നെയാണ് നമ്പർ വൺ തന്നെയാണ് ലെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്ത് മൈനസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്താവും പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആവും വിട്ട് സോ ഈ വിട്ട് മാത്രമേ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മാത്രം ആവുന്നുണ്ട് സോ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ആവും ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ദെൻ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ദെൻ നമ്മൾ ബ്രിക്ക് വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകണമെങ്കിൽ ബ്രിക്ക് വർക്ക് നമ്പർ വൺ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലെങ്ത് ഇതുപോലെ കണ്ടുപിടിക്കുക വിട്ട് എന്തായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിട്ട് മാത്രമേ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എത്രയാ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ആവും അല്ലേ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ആവും ഇവിടെ വിട്ട് വിട്ട് പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ മൈനസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ സോ നമുക്ക് സെൻ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ദെൻ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് എത്രയാ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ
by 2.1 then windows um namaku ivide rendu type of windows undu so w1 and w2 w1 namaku ivide ullathu ethra nu aanu w1 1 2 and w1 രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആണല്ലേ ഉള്ളത് ഓക്കെ സോ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ടു ആണ് രണ്ട് ഡബ്ല്യു വൺ ആണ് ഉള്ളത് ദെൻ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് വിൻഡോയുടെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുള്ളത് വിൻഡോ വണ്ണിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ദെൻ വിൻഡോ ടു നമുക്ക് എത്ര ആണുള്ളത് വിൻഡോ ടു വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ത്രീ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് സോ നമ്പർ ത്രീ ദൻ ഡയമെൻഷൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് വിൻഡോ ടുവിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദൻ നമുക്ക് വെൻറ്റിലേറ്ററും കൂടി ഉണ്ട് വെൻറ്റിലേറ്റർ നമുക്ക് രണ്ട് വെൻറ്റിലേറ്റർ ആണുള്ളത് സോ വെൻറ്റിലേറ്റർ നമ്പർ ടു ഡയമെൻഷൻ വൺ ബൈ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് സോ വൺ മീറ്റർ ബൈ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബ്രെത്ത് കൊടുക്കുക ഡോറിൻ്റെയും വിൻഡോസിൻ്റെയും വെൻറ്റിലേറ്ററും എല്ലാം വരുന്നത് ബ്രിക്ക് വാളിൽ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രെത്ത് എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലായിടത്തെയും ബ്രെത്ത് വരുന്നത് സോ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ എല്ലായിടത്തെയും ബ്രെത്ത് പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ഓക്കെ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആർ സി സിയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ആർ സി സി നമുക്കിവിടെ വരുന്നത് റൂഫ് സ്ലാബിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലിൻഡനിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സൺഷെയ്ഡിൽ വരുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്ന് പോർഷനിലാണ് നമുക്ക് ആർ സി സി വരുന്നത് റൂഫ് സ്ലാബ് ലിൻഡൽ ആൻഡ് സൺഷെയ്ഡ് സോ നമുക്ക് ആദ്യം റൂഫ് സ്ലാബിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം റൂഫ് സ്ലാബ് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം റൂഫ് സ്ലാബിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ എടുക്കുക അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂഫ് സ്ലാബിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് റൂഫ് സ്ലാബിൻ്റെ ഏരിയ എടുക്കുക എൻ്റെ നമ്മൾ എത്രയാണോ തിക്നസ് ചെയ്യുന്ന ആർ സി സിയുടെ തിക്നസ് എത്രയാണോ അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റൂഫ് സ്ലാബിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസി ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റൂഫ് സ്ലാബിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് വോളാണ് നമ്മൾ ഏരിയ എടുക്കേണ്ടത് സോ നമുക്ക് ഇത് എടുക്കാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യാം ഓരോ റൂംസ് ആദ്യം നമുക്ക് റൂംസിൻ്റെ മാത്രം ഇന്നർ ഏരിയ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനുശേഷം വോൾസിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ഏരിയ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ആദ്യം ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് റൂഫ് ഏരിയ അല്ലെ ഇന്നർ ഏരിയ അതായത് റൂംസിൻ്റെ മാത്രം ഏരിയ ആദ്യമം കണ്ടുപിടിച്ച് പോവാണ് സോ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ അതായത് ഹോളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചു ദെൻ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുവാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദെൻ അതിനുശേഷം കിച്ചൻ്റെ ഏരിയ ത്രീ ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതിനുശേഷം ഈ മൊത്തം പോർഷൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുവാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നർ ഏരിയാസ് എല്ലാം റൂംസിൻ്റെ എല്ലാം ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ എനിക്ക് ഇനി പുറത്ത് കാണുന്നത് വോൾസ് മാത്രമാണ് ഈ വോൾസിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് എനിക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഞാൻ ആദ്യം ഇത് ഇതിനെല്ലാം ഇങ്ങനെ വരുന്ന എല്ലാം ലോങ് വോൾസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഈ വരുന്ന ഹോറിസോണലി വരുന്ന എല്ലാം ഷോർട്ട് വോൾസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ സോ ഞാൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിൻ്റ് മുതൽ ഈ പോയിൻറ്റ് വരെയുള്ള ഔട്ടർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുവാണ് ഈ ലോങ് വോളിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുവാണ് സിമ്പിളായിട്ട് എനിക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ സോ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ആണ് സോ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു വോളിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടും അല്ലേ സോ അത് കിട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഈ പോയിൻറ്റ് മുതൽ ഈ പോയിൻറ്റ് വരെയുള്ള ഔട്ട് ഔട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതാണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു സോ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ചെയ്യും സോറി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏത് ഏരിയ കിട്ടും ഈ പറയുന്ന ഏരിയ കിട്ടും ഈ ഒരു ത്രൂ ഔട്ട് ഏരിയ കിട്ട
64.105 இன்ன இங்கு வேண்டு இந்த height வேண்டும் அல்லை ரோப் சிலாப் இந்த height இந்த வரையின் எத்திரையா 10 cm ஆனு ரோப் சிலாப் இந்த height இந்த வரையின்து so 0.1 meter ஆனு height so area இந்த கையில் உண்டு area இந்து height செய்யும்போ volume எனக்கு கிட்டும் 6.4 1 so roof area நான் கண்டு விடிச்சு இன்னி எனக்கு RCC வருந்த போஷ்ணம் வருந்த Lindel so Lindel நான் விடு throughout ஐட்டானு கொடுக்கும் நேன் விஜாரிக்கே நம்மல் இதனும் உன்னை Lindel workout இதுத்துவிட்டு அப்படிக்கு நான் Lindel workout இதுப்பு பர்ண்ணும் door and day window day model மாத்ரவான windows sorry Lindel வருந்து Lindel throughout ஐட்டு கொடுக்கேண்ட ஆவிஷம் என்தான So, Lindel ini, saya ni buat throughout tighten kau dekum. Nada throughout tighten kau dekum, nampak center line lantai ni ada kah betul. So, nampak lantai kan double kian aita. Total center line length 54.69 minus half into width into width itu ada. Lintel ni beri nanti ada brick wall lantai. So, width ni beri nanti 0.23 ada. Into number of junctions into 10. Okay. So, Lindel de length nu beri nanti 53.54, 53.54, then breadth nu beri nanti 0.23, then thickness nu beri nanti thickness nu mukul kita clear aite kahana 15 cm rana Lindel de thickness beri nanti so 0.15, so 0.15. Quantity nu beri nanti 1.8 4, 7 So, நம்மல் Lindel Accountity work out இது இன்னி நமக்கு உள்ளது Sunshade on அப்பு Sunshade இந்த போச்சின் Accountity நம்மல் work out இது நமக்கு எல்லா வருக்கும் கண்டிட்டும் உண்டு Sunshade நம்மல் வருக்கும் Door Day Windows இந்த Ventilators இந்த இக்கு மோல்லான் Sunshade கொடுக்கும் நது So, Sunshade இந்த Length நமக்கு கண்டபிடிக்கினாம் எங்கில் இதான இயுரு dimension நமக்கு உள்ள schedules நமக்கு உடுத்துட்டு உண்டலே கொரை டோசம் விண்டோஸ் இந்தைக்க dimensions நமக்கு அல்ரடி நமுடை கொஸ்டின்லே தான்னைட்டு உண்டு சு நமக்கு உள்ள ஒரு dimension அண்டு நமுடை window 2 இந்த dimension அண்டு 1.5 by 1.5 இ விண்டோட் dimension இதான்னுன் நங்கள் imagine சீக வலுதானு நம்மடை sunshadeல் எந்தன்னு வரைது சோ ஆ எத்திரையானு இ வருந்து ஒரு extension என்னு நம்மலுக அண்டுவிடிக்கேன்றுதாய்டும் சோ extension என்ன நேருத்துது என்ன பரண்ணிட்டும் extension என்னு வரையும் போ நமக்கு ஒன்னில் நமக்கா extension ஐட்டு கொடுக்குந்து wall thickness இந்தே பகதி எத்திரையானு So, we will get 10 cm here, and we will get this side of the extension of 10 cm. So, the length of the window is how much is the length of the sunshade. Then, we will change the length of the sunshade. How much is the length of the sunshade? 1.5 plus 0.10 plus 0.10. That is why we will do all the portions. So, that portion is clear. How much is the extension of the sunshade? How much is the length of the sunshade? How much is the length of the sunshade? Then, we will see the breadth of the sunshade and the breadth of the thickness. We will see the breadth of the section of the breadth of the section. The breadth of the section is 45 cm. We will see the thickness of the section. The breadth of the section is 45 cm. Then, we will see the thickness of the section. Thickness ni baru ini nanti. Actually, nama kita sunshade ni normally kodikan ni rute thickness ni baru ini nanti 7.5 cm. 7.5 cm normally kodikan ni thickness ni baru ini. So, nama kita ini ortu bagi anda ni kaya ini daniel ni 7.5 cm ni normally nama kita sunshade ni kodikan ni thickness. So, nama kita arni dikya. Kostin ni cila pada terana mandu ni berbanda illa. Okay? So, nama kita caya. Door ane, nama kita adi je, mana door ni dah model berenda sunshade. Nama kita ariam door ni dah model berenda sunshade ni tu berenda. Nama kita agap pada port tu berenda doors ni berenda. Ada iu door berenda, ada tu bola ni iu dua door berenda. Ada lagi. So di matri ni nama kita port tu berenda lalu. So berenda door ni matri sunshade kodikendah itu berenda. So number two, 
ലെങ്ത് എത്രയാണ് ആ ഡോറിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് സൈഡിലും എക്സ്റ്റെൻഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എത്രയാവും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആവും അല്ലേ സോ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഞാൻ ബ്രെഡ്ത്തും ഹൈറ്റും ഒരുപോലെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അവസാനം കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അതിൽ ലെങ്ത് എല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ദെൻ വിൻഡോസിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വിൻഡോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു ടു രണ്ട് ടൈപ്പ് വിൻഡോസ് ഉണ്ട് വിൻഡോസ് എല്ലാം പുറത്തായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ടോട്ടൽ വിൻഡോസ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് വിൻഡോ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ലെങ്ത് വരുന്നത് സോ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ആവും ബിക്കോസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ബേറിങ് സോ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ആവും അതുപോലെ നമ്മുടെ വിൻഡോ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ത്രീ ആണ് ദെൻ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ലെങ്ത് വരുന്നത് അത് എത്രയാവും വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആവും ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബേറിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആവും ദെൻ വെൻറ്റിലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് വെൻറ്റിലേറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ വൺ ആണ് വെൻറ്റിലേറ്ററിൻ്റെ ലെങ്ത് വരുന്നത് സോ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആവും ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബേറിങ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് ബ്രെഡ്ത്തും ഹൈറ്റും ആണ് ബ്രെഡ്ത്തും ഹൈറ്റും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല സൺഷെയ്ഡിൻ്റെ ബ്രെഡ്ത്തും ഹൈറ്റും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നോർമലി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് സോറി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സോ ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ബ്രെഡ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദർ ഇസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ഫൈവ് ഓക്കെ സോ നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുക എത്രയാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഷൻ കൊടുത്തത് സോ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ബേറിംഗ് ആയിട്ട് എടുത്തത് സോ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബേറിംഗ് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ആർ സി സിയുടെ എല്ലാ ക്വാണ്ടിറ്റീസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആർ സി സി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ത്രീ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ആർ സി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്റ്റീൽ ഇട്ട് ചെയ്യുന്ന കോൺക്രീറ്റ് ആണ് ആർ സി സി എന്ന് പറയുന്നത് സോ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്ച്വലി സ്റ്റീലിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഇത്രയും കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാർ ബെൻഡിങ് ഷെഡ്യൂൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം ബാർ ബെൻഡിങ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ബീമിൻ്റെയും സ്ലാബിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ കോളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീലിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ അതിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിക്കും പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ഇനിയേ പഠിക്കത്തുള്ളൂ സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റിൽ റഫ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ആർ സി സി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ആർ സി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ത്രീ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ത്രീ സോ സ്റ്റീലിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ടത് കിലോഗ്രാമിലാണ് സോ ഇത് മീറ്റർ ക്യൂബ് അല്ലേ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ത്രീ മീറ്റർ ക്യൂബ് സോ നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി സെവൻ സെവൻ ഫൈവ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി വരുന്നത് എന്നൊരു പറയാം സെവൻ സെവൻ ഫൈവ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ ഓക്കെ ഇതാണ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി വരുന്നത് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ ഇത് ഏത് വാല്യൂ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി സ്റ്റീലിൻ്റെ അലോയിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ നമ്മൾ യൂഷ്വലി എടുക്കുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് സെവൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ആയിട്ട് നോർമലി എടുക്കുന്നത്